हारमोनिक मोशन की मोशन से काफ़ी हद तक वाकिफ हो चुके होंगे कि सिंपल हारमोनिक मोशन में एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे बॉडी को अपनी हरकत बार बार दोहरानी पड़ती है अगर आप कोई आपसे ये कहे कि सिंपल हारमोनिक मोशन को आप कैसे कंपेयर करेंगे सर्कल में मूव करते हुए एक बॉडी की मोशन से यानी कि अगर सर्कल में कोई एक बॉडी मूव कर रही है तो आप उसको और स्प्रिंग को कैसे कंपेयर कर सकते हैं सबसे पहली बात तो ये आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्प्रिंग मूवमेंट को करता कैसे है अगर मैं आपको इसकी एक एनिमेशन दिखाऊँ तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये हमारा फिक्स पॉइंट है जैसे कि ये इस पॉइंट के आगे पीछे स्प्रिंग में बार बार अपनी मोशन को दोहराना है जैसे कि आप देखिए स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है अब स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन में कंप्रेस हो रहा है तो स्प्रिंग की ये मोशन को जिसमें वो अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे अपने रोटेशन को या हरकत को बार बार दोहराए हम सिंपल हारमोनिक मोशन कहते हैं अब इस मोशन को हम सर्कल से कैसे रिलेट कर सकते हैं हमारा काम ये है कि हमने इस मोशन को सर्कुलर के सर्कुलर पार्ट में मूव करते हुए बॉडी की मोशन से रिलेट करना है ज़रूरी नहीं है कि स्प्रिंग हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ही हो तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में भी हो सकता है जैसे कि इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे अपनी क्लिब्रियम पोजीशन के आगे पीछे अपने मोमेंट को बार बार दोहराता है तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों ही डायरेक्शन में हम स्प्रिंग की मोशन और स्प्रिंग की मोशन को जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर कर सकते हैं अब हम इसे कंपेयर करके बताते हैं कि हम इस स्प्रिंग की मोशन को इस सर्कुलर मोशन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि सर्कल में मूव करते हुए पॉइंट की मोशन से असल में होता ये है कि सर्कल में जो पॉइंट मूव कर रहा है वो करता तो सर्कुलर पाथ पर ही मूव है लेकिन जो उसका प्रोजेक्शन है वो जो प्रोजेक्शन होता है उसकी मोशन बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि हमारे स्प्रिंग की मोशन होती है चाहे ये वाला जो पॉइंट है ये पूरे सर्कुलर पे रोटेट करता चला जाए लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन इसका जो साया बनता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनता है इस ज़मीन पर अगर वो ये वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो जो ये प्रोजेक्शन है ये क्या करता है ये हमारा इसका ये फिक्स पॉइंट होता है और ये इस फिक्स पॉइंट के आगे पीछे ही मूव करता है एक पूरी रोटेशन जब यहाँ ये रेड जो बॉल है रेड पॉइंट है जब ये यहाँ से मूव स्टार्ट करके दोबारा मूवमेंट कम्प्लीट करके यहाँ पर आता है तो ये जो इसका प्रोजेक्शन है जिसे हम पी डैश कह देते हैं ये अपने फिक्स पॉइंट के इस तरफ और इस तरफ एक पूरी कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लेता है यानी कि जो एक रोटेशन ये पॉइंट सर्कल पे कंप्लीट करता है इसका प्रोजेक्शन वही एक रोटेशन रोटेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह इस डायरेक्शन में कम्प्लीट कर लेता है जैसे कि जैसे कि इस इमेज से काफ़ी हद तक इस एनिमेशन से काफ़ी हद तक आपको वाजा हो जाएगा देखिए ये वो हमारा पॉइंट पॉइंट है जो सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है जो इसका साया है वो हमेशा देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है और चाहे ये कंप्लीट रोटेशन कर लेता है लेकिन जिसका प्रोजेक्शन बन रहा है वो तो इसी डायरेक्शन में बन रहा है और उसके बनने की डायरेक्शन जो है बनने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल सिंपल हारमोनिक मोशन की तरह है कि वो ये अपने सिक्स पॉइंट के आसपास अपनी हरकत को बार बार दोहराता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्कुलर पार्ट पर मूवमेंट करता हुआ कोई भी पॉइंट उसका जो प्रोजेक्शन है उसकी मोशन बिल्कुल सिंपल हारमोनिक मोशन की तरह होती है इसी दफ़ा दोबारा देख लीजिए गौर से कि ये हमारा वो पॉइंट है जो कंप्लीट रोटेशन इस सर्कुलर पाथ पर करता है और जब ये कंप्लीट रोटेशन इस सर्कुलर पाथ पर करता है तो जिसकी ये जो रेड वाला इसका पॉइंट है उसका जो प्रोजेक्शन है यानी कि ब्लू पॉइंट प्रोजेक्शन हमेशा इसी तरह से बनता है कि जैसे वो एक सिंपल हारमोनिक मोशन को शो कर रहा है अब होता इस तरीके से है कि जब ये जैसे हमारा ये स्प्रिंग है ये अपनी मेन पोजीशन से आगे नीचे आता है तो हम कहते हैं कि ये एक वेव की तरह साइनोसोडल वेव की तरह अपनी जो है एक रोटेशन उसे कंप्लीट करता है सिमिलरली ये जो पॉइंट है इसका जो प्रोजेक्शन है जो ना यूनिफॉर्म सर्कुलर पार्ट से रोटेट करता है वो जब अपनी मोशन या तो उसके प्रोजेक्शन की जो मोशन आती है वो भी सिमिलरली सिंपल हारमोनिक मोशन की तरह आती है तो उसे भी अगर हम लोग वे फॉर्म में रिप्रजेंट करना चाहें तो इस तरह से बता सकते हैं कि लेट्स सपोज कि हम ये कह देते हैं कि हमारा जो पॉइंट है ये हमारा स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ ये हमारा मेस हम लोगों ने अटैच कर दिया है और ये इसका फिक्स पॉइंट अब इस फिक्स पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे इसने मोमेंट शो करनी है ये वो हमारा सर्कल है जिसके ऊपर हमारा जो एक पॉइंट है वो मोमेंट शो कर रहा है और इसका जो प्रोजेक्शन है वो जब सपोज किसी एक टाइम इंटरवल में वो बिल्कुल इसके सामने आ जाता है अगर किसी इंस्टेंटेनियस टाइम इंटरवल की बात की जाए तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन लेट्स से कि ये हमारे पास एन आ गया है 
अब अगर हम कहते हैं कि इसे हम लोग वे फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करें तो उसे बहुत आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है हमें मालूम है कि जब हमारा स्प्रिंट अपनी मेन पोजिशन पर था और हमारा ये जो पॉइंट है जो सर्कुलर पात्र रोटेशन से होकर है पॉइंट पी ये भी अपनी मेन पोजीशन पे था तो उस वक्त जो हमारे पास वेव है वो कोई भी फॉर्म नहीं होती बल्कि वो अपनी इनिशियल कंडीशन पे होती है और जैसे ही ये पॉइंट जो है स्प्रिंग का ये वाला पॉइंट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए डैश पर आता है सिमिलरली जो पॉइंट पी डैश है वो ए से मूव करता हुआ इस पॉइंट ओ डैश इसे भी ए डैश कह देते हैं ये एक्सट्रीम पर आ जाता है यानी कि यहाँ पर भी एक्सट्रीम पर आया और यहाँ पर भी एक्सट्रीम पर चले गया तो इसे मुझे इस तरह से शो करना चाहिए कि ये एक्सट्रीम पर आया है और ये भी बात आपको मालूम है कि एक वेव के कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे टाइम टी कहते हैं यानी कि टाइम पीरियड टी है लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई हमारी पूरी वेव कंप्लीट नहीं हुई बल्कि आधी वेव कंप्लीट हुई है या एक पूरी वेव का चौथाई हिस्सा कम्प्लीट हुआ है जिसे हम लोग फोर्थ क्वार्टन कहते हैं तो मुझे यहाँ कहना चाहिए कि जब टाइम का फोर्थवा हिस्सा था यानी कि टी बाय टाइम था हमारे पास तो उस वक्त जो स्प्रिंग है वो भी अपने फिक्स पॉइंट ओ से एक स्ट्रीम पर गया है और जो हमारा सर्कुलेटिंग पॉइंट है वो भी अपने इस ओ पोजीशन से एक स्ट्रीम पर गया है तो यहाँ पर ओ से ए डैश पर अब उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो ये प्रोजेक्शन है इसके ये दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर दोबारा मेन पोजिशन पर इसी तरीके से आता है जिस तरीके से स्प्रिंग जो है अपने एक्सट्रीम पोजिशन पर पहुँच वापस बैक होता है इसी तरह से ये भी वापस आता है अगर मैं ये कहूँ कि ये जो हमारा है ये जो प्रोजेक्शन है उसका वो वापस आ रहा है तो अब ये जो पॉइंट है जैसे एक स्ट्रीम से इस पॉइंट पर आएगा जिसे मैं कह देती हूँ कि ये बी है कैपिटल बी है इस पॉइंट पर आएगा और जिस यानी कि जैसे हमारा एक स्ट्रीम वापस अपने बैक पॉइंट पर जाता है और पोजिशन पर सिमिलरली जो हमारा ये पॉइंट है ये जो तो एक सर्कुलर मोशन कम्प्लीट करता है ना अब पॉइंट पी जो है इसे पी कहना चाहिए था मैंने पी बैक सीख दिया ये जो हमारा पॉइंट पी है अब ये पॉइंट ए डैश तक गया था यानी कि हाफ जिसे आप सर्कल से भी देख के अंदाजा कर सकते हैं कि एक सर्कल में भी चार हिस्से होते हैं और एक हिस्सा कंप्लीट हुआ तो मतलब आधी वेव कंप्लीट हुई आधी से भी आधी जिसे हम लोग पी बाय फोर कहते हैं यानी कि पूरी वेव का वन बाय फोर्थ हिस्सा कवर हो गया और जब ये ए डैश से बी पर आता है यानी कि एक सीम से ओ तो यहाँ पर हमारी एक वेव कंप्लीट हो जाती है लेकिन ये वाली वेव कंप्लीट हुई है टी बाय टू टाइम में अब क्या होता है कि हमारा जो स्प्रिंग है वो अपनी मेन पोजीशन पर काम तो नहीं रहता बल्कि ड्यू टू एनर्जिया और स्टोरिंग फोर्स की वजह से वो जो है आगे की तरफ मूवमेंट शो करता है और ये ए डैश से हम लोग कहते हैं कि लक्ष्य सी तक पहुँच गया सी पॉइंट तक पहुँच गया और यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो पॉइंट सी है वो ए डैश पर आया अब ए डैश से वो बी पर गया लेकिन बी पर आकर रुकता नहीं है बल्कि फॉरवर्ड अपनी डायरेक्शन आगे जारी रखता है और बी से मूव करता करता ये सी तक आ जाता है तो हम कहते हैं कि अब हमारे पास क्या होता है कि ये हमारा जो न्यू वेव है आधी कंप्लीट हो जाती है और आधी यहाँ पर आती है थ्री सी बाय फोर टाइम में और इसे हम लोग कहते हैं कि ये शुरू हुई है हमारी बी से तकरीबन ये सी पॉइंट पर आ गई इसे यहाँ पर लिखना चाहिए अब पॉइंट सी तक पहुंच गया थ्री सी बाय फोर टाइम में यानी कि हमारी इतनी वेव कवर हो चुकी है इतनी वेव हम लोगों ने ट्रैवल कर ली और बस इतना सा हिस्सा हमारा रह गया और देखा जाए तो इस पॉइंट सी को भी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए सिर्फ ये वाला पोर्शन बाकी रह गया है और हमारा जो स्प्रिंग है उसमें भी क्या होना है कि सी पोजिशन से दोबारा उसे अपनी मेन पोजिशन पर तो वापस आना ही है तो ये वाला पॉइंट हमारा रह गया अब होता ये है कि हमारा स्प्रिंग जैसे सी पोजीशन से दोबारा पॉइंट ओ पर आता है सिमिलरली हमारा जो पॉइंट सी है वो अपनी सी पोजीशन से अगेन अपने जो उसकी इनिशियली पोजीशन होती है इनिशियली पॉइंट होता है जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट की थी पॉइंट ए उस पर बैक जाता है यानी कि उस वापस जाता है तो हमारी जो वेव है वो कम्प्लीट हो जाती है और ये जो वेव है ये इस तरह से कम्प्लीट होती है कि अब ये वेव कहाँ पर आई है सी से दोबारा ए पर आ गई है और ये किस टाइम में है कम्प्लीट एक टाइम टी में आई है यानी कि एक वेव को कम्प्लीट होने के लिए टाइम टी चाहिए होता है और जब आधी वेव कम्प्लीट हो आधी से भी आधी जिसे टी बाय फोर कहते हैं ये टी बाय फोर टाइम में कम्प्लीट होती है और एक वेव की जो लेंथ होती है इसे हम लेमडा कहते हैं इसे मैं यानी कि यूँ कह सकती हूँ कि जब लेमडा बाय फोर पाथ होता है तो ये टी बाय फोर टाइम में ट्रेवल होता है और जो लेमडा बाय टू है वो टी बाय टू टाइम आता है यहाँ टू लिखना चाहिए था टी बाई टू टाइम में होता है और जब थ्री लेमडा बाई फोर आ जाए तो ये हमारे पास थ्री टी बाई फोर में होता है और जब कम्प्लीट लेमडा आ जाए तो ये कम्प्लीट टाइम टाइम पीरियड टी में होता है 
अगर मैं आपको इस चीज़ की भी एक बकायदा एक एनिमेशन दिखाऊं तो आपको उससे काफ़ी हद तक वाजा हो जाएगा जैसे कि आप इस एनिमेशन को देख सकते हैं जिसमें काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है देखिए ज़रा इसे कि ये बार बार अपनी मोशन जो स्प्रिंग की मोशन है जैसे ही वो कम्प्लीट होती है स्प्रिंग अपनी मोशन जो है अपनी मेन पोजिशन से आगे नीचे कम्प्लीट करता है और ये जो हमारा पॉइंट ये जो ब्लैक सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये एक सर्कुलर पाथ कम्प्लीट कर रहा है और जो उसका प्रोजेक्शन है जो ज़मीन पर बन रहा है साया हमेशा ज़मीन पर ही बनता है जो उसका प्रोजेक्शन ज़मीन पर बन रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही मूवमेंट शो कर रहा है बिल्कुल ऐसे ही उसका बिहेवियर है जिस तरह का इस बिहेवियर स्प्रिंग का है जो सिंपल हारमोनिक मोशन शो कर रहा है देखा जाए तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं ये हमारे मोशन स्टार्ट हुई है ये टाइम पी जब यहाँ पर पहुँचा था तो हाफ वेव यहाँ पर आया तो एक कम्प्लीट वेव ट्रेवल करता चला जा रहा है यानी कि जब इस पॉइंट पर आता है तो बिल्कुल लेमडा बाई फोर वेव कवर होती है जब इस पॉइंट पर आता है लेमडा बाई टू जब इधर आता है तो लेम थ्री लेमडा बाई फोर और यहाँ पर जाता है तो एक कम्प्लीट लेमडा ट्रैवल कर लेता है यानी कि एक कम्प्लीट वेव बना लेता है और वो किस टाइम है एक कम्प्लीट टाइम टी में तो इस एनिमेशन से काफ़ी हद तक आपको वाजा हो गया होगा कि ये किस तरीके से करता है अपनी मोशन को बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन से किस तरीके से ये कंपेयर करता है तरीके से हाँ तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग की मोशन है वो सर्कुलर मोशन से कंपेयर है यानी कि सर्कुलर मोशन से हम कंपेयर कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ स्प्रिंग की जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसका प्रोजेक्शन किस तरीके से बनता है आपने गौर किया होगा कि इसका जो प्रोजेक्शन बनता है वो तो सिमिलरली उसी तरीके से मूव कर रहा होता है जिस तरह से स्प्रिंग मोमेंट शो करता है तो हम कह सकते हैं कि सर्कल में मूव करता हुआ जो एक पॉइंट है उसकी सर्कुलर मोशन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसे हम कंपेयर कर सकते हैं स्प्रिंग के साथ यानी कि उस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है प्रोजेक्शन की मोशन तो बिल्कुल ही सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ स्प्रिंग की तरह होती है लेकिन ये जो पॉइंट पी है ये भी एक कम्प्लीट रोटेशन कम्प्लीट करता है और जैसे ही इसका हाफ यानी कि एक क्वार्टर हिस्सा कम्प्लीट होता है तो हमारी लैमडा बाय फोर वेव कवर होती है और सिमिलरली ऐसा ऐसा हमारी पूरी वेव कवर हो जाती है इन टाइम इंटरवल टी में और इसी तरह से इसका प्रोजेक्शन है वो भी ऐसे ही बिहेवियर करता है जैसे कि इस पॉइंट जैसे कि स्प्रिंग के साथ लगाया हुआ कोई भी मैथ या कोई भी बॉडी रिएक्ट करती है इस स्विच पॉइंट के आगे पीछे रोटेशन शो करके जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला जो वाय ये जो पॉइंट है ऑरेंज वाला ये सर्कुलर पाथ से कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे कि स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ कोई भी मैथ या कोई भी बॉडी रिएक्ट करती है बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर ये शो कर रहा है तो इस तरीके से हम कह सकते कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो काफ़ी हद तक सर्कुलेटरी मोशन के साथ कंपेयर की जा सकती है तो होपफुली आपको काफ़ी हद तक प्रोजेक्शन के बारे में समझ आ चुका होगा कि हम किस तरह से सर्कल में मूव करते हुए पॉइंट के प्रोजेक्शन को सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ स्क्रिंग से कंपेयर करते हैं